Jean Miró, pittore, scultore e ceramista, nacque a Barcellona, in Spagna, nel 1893. I suoi primi lavori mostrano l'influenza di diversi movimenti artistici, ma è più precisamente nel surrealismo che l'artista trovò la propria strada. Per tutta la sua vita Miró rimase infatti fedele al principio fondamentale del movimento surrealista. Lasciare libero l'inconscio, con tutto il suo potere creativo, senza legarlo alle catene della logica e della ragione. A diversi studi realizzati da Miró tra il 1916 e il 1918 si tradussero nella creazione di quattro paesaggi realizzati nel 1918. Il pittore era solito all'epoca trascorrere le estati nella cittadina di Montreuil del Camp, pochi chilometri a sud di Barcellona, e questa piccola città in cui i genitori possedevano una fattoria in campagna fu uno dei poli principali per la sua ispirazione artistica. Anche per questo legame con la propria famiglia, i paesaggi realizzati a Montreux del Camp, che culminarono con l'opera intitolata La Fattoria, sono considerati molto importanti per l'evoluzione dello stile del pittore. Una di queste quattro importanti creazioni è Casa della Palma, che potete vedere qui, in cui Miro realizzò un paesaggio in maniera molto descrittiva e illustrativa in cui vediamo una tipica fattoria della campagna spagnola con i campi coltivati sotto un bel cielo azzurro. Il pittore qui ci mostra la tenuta agricola chiamata Masden Romeo, collocata vicino a quella della famiglia dell'artista, denominata Mas Miró. L'assenza di profondità, di ombre e di personaggi regalano a quest'opera un'aria sognante, semplice e ingenua. Poco importa il realismo perché Miró voleva fissare sulla tela un paesaggio simbolo che segnò profondamente la sua giovinezza, lasciando libere le emozioni, i ricordi e i sentimenti. È in una casa come questa che l'artista si riprese dopo un forte esaurimento nervoso causato da un lavoro che proprio non gli si addiceva. Il padre, infatti, aveva consigliato a Miró una carriera da contabile, che il giovane abbandonò dopo la sua crisi nel 1911 per dedicarsi a tempo pieno alla carriera di artista. La Casa della Palma è quindi il primo importante traguardo creativo del pittore. Da questo momento iniziò a realizzare opere sempre più vicine al surrealismo. L'artista stesso disse «Quello che mi interessa è soprattutto la descrizione di un albero o di un tetto, di tegole» foglia per foglia, ramo per ramo, filo d'erba per filo d'erba. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.